నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ సూపర్ ట్వల్ గ్రూప్ టూలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మ్యాచ్ పాకిస్తాన్ సౌత్ ఆఫ్రికా జట్ల మధ్యన టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నటువంటి పాకిస్తాన్ క్యాప్టెన్ బాబర్ ఆజాం అనుకున్నటువంటి ప్రారంభాన్ని పొందలేకపోయాడు సౌత్ ఆఫ్రికా పేస్ అటాక్ని ఎదుర్కోలేక పవర్ ప్లే పూర్తయ్యేటప్పటికే మూడు వికెట్లని కోల్పోయింది వాళ్ళ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ రిజ్వాన్ అలాగనే క్యాప్టెన్ బాబర్ ఆజాం తోటి కలిపి మూడు వికెట్లని కోల్పోయింది ఫార్టీ టూ ఫర్ త్రీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ పవర్ ప్లే ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఆనందమేం లేదు సెవెంత్ ఓవర్ థర్డ్ బాల్కే ఇంకో వికెట్ని కోల్పోయింది దాంతో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఓవర్స్ పూర్తయ్యేటప్పటికే ఫార్టీ త్రీ ఫర్ ఫోర్ సహజంగా ఆ దశలో పాకిస్తాన్ కనీసం వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ అయినా చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఎవరు భావించలేదు బట్ ఆ తర్వాత బ్యాట్స్మెన్ అందరూ తలో చెయ్యి వేయటంతో ఎట్ ద ఎండ్ ప్రత్యర్థిని శాసించేటువంటి స్కోర్ని సాధించగలిగింది హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫర్ నైన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఓవర్స్ దానికి కారణం ఫిఫ్త్ వికెట్కి థర్టీ నైన్ బాల్స్లోనే ఫిఫ్టీ టూ రన్స్ అలాగనే సిక్స్త్ వికెట్కి కేవలం థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్లో ఎయిటీ టూ రన్స్ భాగస్వామ్యాలు నమోదు చేయబడ్డాయి దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మహమ్మద్ హారీస్ లెవెన్ బాల్సే ఫేస్ చేశాడు టూ ఫోర్స్ త్రీ సిక్సర్స్ ఆయనతో ట్వంటీ ఎయిట్ రన్స్ సాధించాడు ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి ఆ పరుగుల్ని రాబట్టాడో హ్యారిస్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కసారిగా డిమోరలైజ్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్ త్రీ ఫోర్స్ టూ సిక్సర్స్ ఆయనతో ఫిఫ్టీ వన్ రన్స్ మహమ్మద్ నావాజ్ ట్వంటీ టూ బాల్స్ని ఫేస్ చేసి ఫోర్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ ఆయనతో యూస్ఫుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ రన్స్ సాధించాడు ప్రధానంగా పాకిస్తాన్ ఇన్నింగ్స్కి వెన్నెముకలా నిలిచినటువంటిది మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ షాదాబ్ ఖాన్ ట్వంటీ టూ బాల్స్లోనే త్రీ ఫోర్స్ ఫోర్ సిక్సర్స్ సాయంతో ఏకంగా ఫిఫ్టీ టూ రన్స్ సాధించాడు వీళ్ళ యొక్క బ్యాటింగ్ ప్రతిభ కారణంగానే హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రన్స్ చేయగలిగింది పాకిస్తాన్ మొదట్లోనే అటు నాలుగు వికెట్లని కోల్పోయినా కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా బౌలర్లు అందరూ కూడా పరుగుల్ని ధారాళంగానే ఇచ్చారు పర్టికులర్గా వాళ్ళ మెయిన్ బౌలర్ రబాడా ఫోర్ ఓవర్స్లో ఫార్టీ ఫోర్ రన్స్ ఇచ్చి ఒకే ఒక్క వికెట్ని సాధించాడు ఎప్పుడు పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసేటువంటి వేన్ పార్నెల్ కూడా ఫోర్ ఓవర్స్లో థర్టీ వన్ రన్స్ ఇచ్చాడు ఒక వికెట్ని తీసుకున్నాడు ఇంగిడి పర్వాలేదు అనిపించాడు ఫోర్ ఓవర్స్ థర్టీ టూ రన్స్ వన్ వికెట్ షంషీ ఫోర్ ఓవర్స్ థర్టీ సిక్స్ రన్స్ వన్ వికెట్ నోకియా ఫోర్ వికెట్స్ని సాధించాడు కానీ ఫోర్ ఓవర్స్లో ఫార్టీ వన్ రన్స్ కన్సీడ్ చేశాడు అంటే ప్రతి బౌలరు నైన్ ప్లస్ వాళ్ళ స్ట్రైక్ బౌలర్లు అయితే కనుక అటు నోకియా రబాడా టెన్ ప్లస్ ఎకానమీతోటి పరుగులనిచ్చారు అలాగనే షంషీ కూడా నైన్ రన్స్ పర్ ఓవర్ ఒక పార్నెల్ అండ్ ఇంగిడి మాత్రమే ఆఫ్ కోర్స్ ఎయిట్ రన్స్ చొప్పున ఇచ్చారు సో అక్కడే సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ని కోల్పోయిందేమో అనిపించింది దానికి తోడు మొదట్లోనే అటు డికాక్ వికెట్ని కోల్పోయింది ఆ తర్వాత ఈ వరల్డ్ కప్లో ఒక సెంచరీ సాధించి ఫామ్లో ఉన్నటువంటి రోసో వికెట్ని కూడా కోల్పోయింది మొత్తం మీద సౌత్ ఆఫ్రికా పవర్ ప్లేలోనే ఆ రెండు వికెట్లని కోల్పోయినా కూడా ఇంత మటుకు ఫామ్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి క్యాప్టెన్ బౌమా కొద్దిగా జోర్ని చూపించేటప్పటికీ ఎండ్ ఆఫ్ పవర్ ప్లే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫర్ టూ రన్ రేట్ విషయంలో ఓకే అనిపించింది ఆ జోరు సాగుతున్నటువంటి సమయంలో మతానికి నైన్ ఓవర్స్ పూర్తయ్యేటప్పటికీ సౌత్ ఆఫ్రికా సిక్స్టీ నైన్ ఫర్ ఫోర్ దాదాపు మ్యాచ్ని కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితే ఆ సమయంలో వానబడింది ఒకవేళ ఆ తర్వాత కనుక మ్యాచ్ సాధ్యపడకుండా ఉండి ఉంటే కూడా పాకిస్తానే విజయాన్ని సాధించేది ఎందుకంటే కావాల్సిన దానికన్నా వాళ్ళు చాలా వెనకబడి ఉన్నారు అప్పటికే పార్ స్కోర్ కన్నా డిఎల్ఎస్ పద్ధతిలో పార్ స్కోర్ కన్నా కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా అప్పటికే వెనకబడి ఉంది బట్ ఆ తర్వాత వర్షం వెలవటం తిరిగి మ్యాచ్ ప్రారంభం కావటం ఆరు ఓవర్ల ఆట నష్టపోయారు సో దాంతో దక్షిణాఫ్రికా టార్గెట్ని డక్వత్ లూయిస్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఫోర్టీన్ ఓవర్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ రన్స్ టార్గెట్గా నిర్ణయించారు సో అప్పటికే నైన్ ఓవర్స్ ఆడేసి ఉన్నారు సో మిగిలినటువంటి ఫైవ్ ఓవర్స్ సెవెంటీ త్రీ రన్స్ చాలా కష్టమైనటువంటిది అంటే థర్టీ బాల్స్ సెవెంటీ త్రీ రన్స్ అప్పటికే నాలుగు వికెట్లను కోల్పోయినటువంటి దశలో చాలా కష్టమైనటువంటిదే కానీ ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా పాకిస్తాన్ బౌలర్లు 
చాలా కట్టుదిట్టంగా బౌల్ చేశారు దాంతో ఫోర్టీన్ ఓవర్స్ పూర్తి అయినప్పటికీ కేవలం హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ రన్స్ మాత్రమే చేయగలిగింది నైన్ వికెట్స్ ని కోల్పోయి సౌత్ ఆఫ్రికా దీంతో పాకిస్తాన్ తనకు కావాల్సినటువంటి విజయాన్ని అందుకుంది థర్టీ త్రీ రన్స్ విక్టరీ డిఎల్ఎస్ పద్ధతిలో బట్ అయినా కానీ కీలకమైనటువంటి విజయాన్ని అయితే నమోదు చేసుకోగలిగింది పాకిస్తాన్ ఈ విజయంతో ఏకంగా సెమీఫైనల్స్ అవకాశాలని సజీవంగా ఉంచుకుంది పాకిస్తాన్ అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు పాకిస్తాన్ బౌలర్లు అందరూ కూడా యూనిట్గా ఏర్పడి బౌలింగ్ చేశారు ఈ రోజున క్రంచ్ మ్యాచ్లో షహీన్ షా ఆఫ్రిది వరల్డ్ కప్లో ఇంత మటుకు తన ప్రభావాన్ని చూపించలేదు కానీ కీలకమైనటువంటి సమయంలో మాత్రం ఫామ్లోకి వచ్చాడు అఫ్రిది ఫైనల్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ త్రీ ఓవర్స్ ఫోర్టీన్ రన్స్ త్రీ వికెట్స్ నసీం షా త్రీ ఓవర్స్ నైన్టీన్ రన్స్ వన్ వికెట్ హారిస్ రాఫ్ కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాడు త్రీ ఓవర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ రన్స్ వన్ వికెట్ మొహమ్మద్ వాసీం టూ ఓవర్స్ థర్టీన్ రన్స్ వన్ వికెట్ బ్యాటింగ్లో మెరిసినటువంటి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ షాదాబ్ ఖాన్ బౌలింగ్లో కూడా రాణించాడు టూ ఓవర్స్ సిక్స్టీన్ రన్స్ టూ వికెట్స్ సో ఈ రకంగా బౌలర్లు అందరూ రాణించడంతో దక్షి దక్షిణాఫ్రికా మీద అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది సౌత్ ఆఫ్రికా తరఫున బ్యాటింగ్ గురించి చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది ఏం లేదు పెద్దగా వాళ్ళ బౌమ ఫామ్లోకి వచ్చాడనేది ఒక్కటే సౌత్ ఆఫ్రికాకి మిగిల్చినటువంటి ఆనందం ఈ మ్యాచ్ ద్వారా బౌమ మొత్తానికి నైన్టీన్ బాల్స్ ఫేస్ చేసి ఫోర్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ ఆయన తోటి థర్టీ సిక్స్ రన్స్ సాధించాడు కొద్దిగా కాన్ఫిడెంట్గా కనబడ్డాడు ఈ ఇన్నింగ్స్లో బట్ దాన్ని పెద్ద స్కోర్గా మలసలేకపోయాడు మార్క్రమ్ ఇండియా మీద జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో అర్ధ సెంచరీ సాధించి సౌత్ ఆఫ్రికాకి భారత్ మీద విజయాన్ని అందించినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ మార్క్రమ్ కూడా ఎక్కువ స్టేప్ నిలవలేకపోయాడు ఫోర్టీన్ బాల్స్ ఫేస్ చేశాడు ఫోర్ ఫోర్ సాయన్ తోటి కేవలం ట్వంటీ రన్స్ మాత్రమే సాధించాడు క్లాసేన్ నైన్ బాల్స్ ఫేస్ చేసి త్రీ బౌండరీస్ సాయన్ తోటి ఫిఫ్టీన్ రన్స్ సాధిస్తే స్టప్స్ రన్ ఏ బాల్ వన్ సిక్స్ సాయన్ తోటి ఎయిటీన్ రన్స్ సాధించాడు సో అంతకు మించి ఇంకా ఏ సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాట్స్మెన్ను కూడా పాకిస్తాన్ బౌలింగ్ అటాక్ని ఎదుర్కొని నిలబడలేకపోయింది అయితే ఇప్పటికీ సౌత్ ఆఫ్రికాకి సెమీఫైనల్స్ ఆశలు సజీవంగానే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ చివరి మ్యాచ్ సండే నెదర్లాండ్స్ తోటి ఆడబోతోంది సో సహజంగానే నెదర్లాండ్స్ మీద విజయాన్ని సాధిస్తే చాలు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి గ్రూప్ టూ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు టాప్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా తన లాస్ట్ మ్యాచ్ జింబాబ్వే తోటి ఆడబోతోంది సో అది గెలిస్తే ఇండియా ఎయిట్ పాయింట్స్ స్టిల్ టేబుల్ టాప్గా ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికా నెదర్లాండ్స్ మీద గెలిచేట్లయితే కనుక ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ పాయింట్స్ సెమీఫైనల్స్ ఖరారు చేసుకుంటుంది పాకిస్తాన్కి కొద్దిగా క్లిష్టంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తన చివరి మ్యాచ్ బంగ్లాదేశ్ తోటి ఆడాలి అది కూడా ఇండియా కన్నా బెటర్ రన్ రేట్ తోటి ఒకవేళ ఇండియా జింబాబ్వే తోటి ఓడిపోతుంది అనుకునేట్లయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిక్స్ పాయింట్స్ తోటి పాకిస్తాన్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఇండియా తోటి సో కాబట్టి అప్పుడు ఇండియా కన్నా బెటర్ రన్ రేట్ తో కొట్టాలి కాబట్టి అది కొంచెం కష్టమైనటువంటిదే బంగ్లాదేశ్ అంత తేలిగ్గా ప్రత్యర్థికి విజయాన్ని అప్పచెప్పేటువంటి జట్టు కాదు కాబట్టి మొత్తానికి ఫైట్ బిట్వీన్ త్రీ టీమ్స్గా నిలబడింది ఉన్నవాటిలో ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా సురక్షితమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నాయనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇద్దరికీ కూడా ఈజీ అప్పోనెంట్సే ఉన్నారు ఇటు ఇండియాకి జింబాబ్వే కావచ్చు లేకపోతే అటు సౌత్ ఆఫ్రికాకి నెదర్లాండ్స్ కావచ్చు పాకిస్తాన్కి మాత్రం విజయం తప్పనిసరి భారీ విజయం తప్పనిసరి అదే క్రమంలో అటు సౌత్ ఆఫ్రికా తన చివరి మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి లేదా ఇండియా తన చివరి మ్యాచ్లో ఓడిపోవాలి ఇది జరిగినప్పుడు మాత్రమే పాకిస్తాన్ అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఏదైనా ఇప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్ జట్టు ఖచ్చితంగానే ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టుకొని సెమీఫైనల్స్ వైపు చూస్తోంది అని చెప్పచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్